Hi everyone, good morning. This is Muhammad Khaled Jahangir. Hope you are enjoying a very good time. Today I am going to talk about insulin resistance, Sjogren's syndrome, war against Sjogren's. एर आगे भिडियो शर्ट्स वन से नब्बे पार्सेंट महिलागण कैन सोग्रेस आक्रांत तो हन तर सम्भव्य कारण समूह वर्णना करयवस्तु सम्पर् सीज चार एपिसोड एक विस्तारित आलोचना करटर समयकाल दीर्घ हवाते दुईटी शर्ट्स अपन सामने पैस कर आज शर्ट्स टू ये तुले धरती लड़ाइए टीके थार कौशल ए पदक्षेपगुली सो ग्रेन्स हल एक सिसटेमिक दुर्दशा जा समग्र देह संक्रांत एक बद्धतिगत रोग रोगटर प्रभाव पूरा शर जुड़े विस्तृत थे जदिव रोग लक्षणगुली चिन्हित होते निर्दिष्ट कतिपय स्थान प्रति रोग क्षेत्र एट भिन्न भिन्न रूपे प्रकाश पाए इम्यून विशृखला समूह एक अन्तम विशृखला तई जेको अटो इम्यून रोग उपसर्ग ट्रिगार सब विशृखलार क्षेत्र समान भाव प्रजोज्य ढालाउ भाव बोलने प्रगाढ़ असारता सीभियर फेटिक प्रदाह और संक्रमण ग्रंथिगुल अकार्यकता फूसफूस और पाचक तंत्र समस्या हाँटू और घड़े अस्थिसन्धि मुभमेंट सीमित हवा नार्भर समस्या सब चाहते प्रचलित अटो इम्यून रोग लक्षण तई टीके लड़ाइए सार्भाइल टीपगुली मे चलने सकल प्रकार अटो इम्यून रोगगुली थे निस्तार पा जाए अर्थात रोगटर व्यापकता कमे आज के षट्टी टीप्स वर्णना कर भलो चिकित्सक खूब गुरुत्वपूर्ण जिन्ह हबें एक जन भलो अंशीदार एवं जिन आपनर कथा मनोज दिए सुनबें अंशीदार हिसाब से रोग चिकित्सा देवें श्रोता हिसाब से कथा सुनते बरक्त बोध करबें चक्षु लज्जार भय द्वित मतमत खुजे पे कखे दोषी भावें ना सब समय द्वित डाक्त परामर्श नीबें जखनी आपनी बुझबें डाल में कुछ कला है क्यों ना सोग्रेस एक खूब जटिल अवस्था इहते जुगपथ एक अदिक दुर्दशा जड़ित थाधरण निश्चयता लेगे थे अपन व्यक्तिगत पारिवारिक कर्मस्थल परेश संक्रांत चपे कठिन प्रधान प्रधान अनुसंगी की सेगुली एक जर्नले लिखे रखनार जीवन जटिल विषयगुलि एक सपोर्ट सिसटेम शेयर करते समस्या प्रभाव किसुटा कमे अपना सहकर्मी एवं ऊर्धतन करपक्षर शेयर कर सहमत एवं करपक्ष अनुमोदन नीन नमन और परिवर्तनजोग्य क्या समय दिन और छुटर बेपारगल विशेष विवेचना लाभ करते प्रयोजन क्या दायित्व और करतव्य सामयिक परिवर्तन कर एक सक्रिय अंश ग्रहणकारी हन डाक्त और आपनी करबें एमटी नये बर आपनी जिज्ञेस करबें डाक्त उत्तर देवे और से ही अनुसार क्या करबेंत आपनर कन्फिडेंस बाढ़ जेको मीटिंग सभा जा भलोक स्टाडी कर विषयवस्तु सम्पर् अवहित हन सभाय अंश ग्रहण कर एक जन सक्रिय सदस्य हिसाब आपनर प्रयोजन आपने चे नीन मन रखबें जत ना चाहबें तण कारो विवेचना पाना सोग्रेस एर ऊपर सकल हाल नागार तथ्य सम्पर्क अवहित थकूँ निजे के सशिक्षित कर प्रयोजन मार्किन जुक्त राष्ट्र सोग्रेस फाउंडेशन वेबसाइट घेटे देखते पें प्रत्येक चिकित्सक के अपना सकल प्रेसक्रिपन मेडिसिन ओवर दि काउंटार मेडिसिन भिटाम सप्लीमेंटाल मेडिसिन इत्यादि लिस्ट सरबराह कर सबाई जान था एक ही सूत्रे गाधा अर्थात आप टू दार्क सब ओषुधे पार्श्व प्रतिक्रिया था जा सोग्रेस उपसर्गुली खराब दिखे नहीं जो पे तई डाक्त जिज्ञेस कर जर्नल लिखे रखु ओषुधे की पार्श्व प्रतिक्रिया 
এমন কি ওষুধের যে লিস্ট আছে সেখানেও নোট করুন আপনার দন্ত চিকিৎসক খুবই গুরুত্বপূর্ণ ডাক্তারদের একজন তিনি যেন সোগ্রেজ সচেতন হন এবং তিনি যেন উন্নত মানের চিকিৎসক হন এবং বেশ দক্ষতা সম্পন্ন হন সোগ্রেন্সের মতো একটি ক্রনিক বা দীর্ঘমেয়াদী রোগ নিয়ে জীবন যাপন করতে একটি প্রদাহ বিরোধী ডায়েট বা ভোজন প্রণালী ঠিক করুন পর্যাপ্ত ঘুমান যথেষ্ট ব্যায়াম করুন কাঙ্ক্ষিত বা ন্যূনতম ব্লাড প্রেশার ব্লাড সুগার ব্লাড লিপিড বজায় রাখুন কাঙ্ক্ষিত ওজন ও কোমরের মাপ বজায় রাখুন লক্ষ্য করুন ঘরে বা অফিসে আপনি উচ্চ রক্তচাপ অনুভব করেন না ঠিকই কিন্তু যখনই ডাক্তারের চেম্বারে গিয়ে ব্লাড প্রেশার মাপালেন তখন দেখছেন আপনার আশি বাই একশো ত্রিশ নব্বই বাই একশো বিশ অথবা নব্বই বাই একশো ত্রিশ ওইভাবে কিন্তু উচ্চ রক্তচাপের নম্বর স্মরণ রাখবেন উচ্চ রক্তচাপ হল একটি সাইলেন্ট কিলার আপনি হয়তো বা অভ্যস্ত হয়ে গেছেন তাই উচ্চতর এই যে চাপ গোলা আপনি বুঝতে পারেন না রক্তচাপের ঔষধটি সঠিক মাত্রায় হওয়া গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা প্রয়োজন আমাদের দেশে ডাক্তাররা হয়তো এটা খেয়াল করো না আপনি বলবেন যে আমার রক্তচাপের ওষুধের এই মাত্রা আমার তো হাই ব্লাড প্রেশার দেখা যাচ্ছে আপনার চেম্বারে তাহলে আমার এই মাত্রাটা কি বাড়ানো যায় রক্তচাপের উপর আমার দুইটি ভিডিও আছে দেখে নিতে পারেন দশ নম্বর এবং এগারো নম্বরে বর্ণিত বিষয়গুলি হল সুস্থ জীবন প্রণালীর প্রধান বৈশিষ্ট্য যখন কোন ডাক্তারের সাথে দেখা করবেন দুই কপি প্রশ্নের লিস্ট সঙ্গে নিয়ে যাবেন একটি ডাক্তারকে দিবেন আর একটি নিজের কাছে রাখেন চোখের সামনে লিস্ট রাখুন কথা বলার সময় আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলবেন না আপনার হাতে কিন্তু সময় খুব কম তাই পয়েন্ট বাই পয়েন্ট কথা বলবেন ঘাবড়ানোর কিছুই নাই স্বাভাবিক থাকুন মিটিং এর পরিবেশ পরিস্থিতি ঠান্ডা মাথায় ও কনফিডেন্টলি সামাল দিন গরম ও ঠান্ডা স্যাক দেয়ার প্যাক মজুদ রাখুন গরম স্যাক জয়েন্টের জমে যাওয়া থেকে পেশি শিথিল করে আর ঠান্ডা স্যাক আহত পেশি আহত অস্থিসন্ধি প্রদাহ কমায় ফোলা কমায় নার্ভ সুস্থ রাখার এটি একটি ভালো উপায় নিজেই নিজের অ্যাডভোকেট হন আপনার চেতে অন্য কেউ আপনার শরীর সম্পর্কে ভালো জানতে পারে না আপনার চেয়ে অন্য কেউ আপনার ব্যথা ও কষ্টের বিষয়টি জানবেন না আপনি আপনার বিষয়ে একমাত্র বিশেষজ্ঞ ভান করবেন না সত্য প্রকাশ করুন প্রতিটি সোগ্রেন্স রোগীর ভিন্ন ভিন্ন উপসর্গ থাকতে পারে তাদের প্রত্যেক জনকে স্বতন্ত্র উপায়ে রোগ নির্ণয় ওষুধ গ্রহণ জীবনাচার পরিবর্তন করতে ডাক্তারের পরামর্শ থাকবে সোগ্রেন্স কোনো কুকি কাটার বা ইট তৈরির ফর্মা নয় যে একই পরামর্শ প্রত্যেকটা রোগীর জন্য প্রযোজ্য হবে বা কাজে লাগবে তীব্র অবসাদ বা ফেটিক বর্ণিত হয় একটি সব চাইতে বিস্টেস করার লক্ষণ হিসাবে উহা মোকাবেলা করতে আপনার পরিবারের সদস্যদের বন্ধুদের সমন্বয়ে একটি সহায়তা সমর্থন পদ্ধতি গঠন করুন কাজটি করতে আপনি তাদেরকে অবহিত করুন আপনি কিভাবে দিনাটি পাঠ করছেন সোগ্রেন্স হলে ফেটিক আসে এবং ফেটিক চলে যায় তাদেরকে বলুন তৈরি থাক আপনাকে সাহায্য করতে যে দিনগুলিতে আপনি তীব্র অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়বেন তখন তারা যেন আপনার দৈনন্দিন কাজ কামগুলি করে দেন তীব্র অবসাদের সময় আপনি ওইগুলোর কোনো কিছুই করতে পারবেন না আপনার সেই কঠিন অবস্থাটুকু তারা যেন বুঝতে চেষ্টা করেন সকল সময় শরীরটিকে পানিতে ভরে তুলুন প্রচুর জল পান করুন আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না কত পানি আপনার শরীরটি চাইছে নগণ্য কিছু গণ্যমান্য লোক আছেন তারা বলবেন হে অতিরিক্ত পানি খেলে কিন্তু কিডনির ক্ষতি হবে সেই কথা সবসময় প্রাসঙ্গিক নাও হতে পারে সকল সময় ইনফর্ম থাকবেন জ্ঞাত থাকবেন চারদিকে কি ঘটছে গভীর ভাবে খেয়াল করুন শুধু রুটিন কাজ নিয়েই পরে থাকবেন না শুধু ফায়ার ফাইটিং করেই দিন রাত পার করবেন না গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোযোগী হন না কথাটি বলতে শিখুন এই একটি মাত্র শব্দ আপনার জীবন মরণ পার্থক্য নির্ণয় করে দিতে পারে সাহস করুন হিম্মত করুন আত্মবিশ্বাস রাখুন নিজের উপর নিজেকে দোষী ভাববেন না লেটিং গো বা ঠিক আছে অথবা সব কিছু ঠিক হয়ে যায় এই মনোভাবটি পোষণ করুন নিজে শান্তি পাবে হিউমিডিফায়ার ব্যবহার করুন কাজের জায়গায় এবং শোবার ঘরে পঞ্চাশ থেকে ষাট পার্সেন্ট আর্দ্রতা প্রয়োজন ওই সকল স্থানগুলিতে শরীর অধিকতর খারাপের দিকে যাবার পূর্বেই সতর্ক হন নিজের শরীরের দিকে মনোযোগী হন অল্প স্বল্প ক্লান্তি যখনই আসবে আপনি বুঝবেন ইহা হলো ট্রিগার 
नेक्स्ट स्टेज हो फ्लेयर स्फुलिंग फ्लेयर जथेष्ट पूर्व सब काज कम बद दिए जोर को विश्राम नीन एक कमिटमेंट रक्षा करते ना पारे निजे के दोषी सब्यस्त करबें ना निजे ना बाँचले कोचा सम्भव नए तई प्रायरिटी ठीक करते शिखु व्यायम हल तीव्र अवसाद मोकलार एक प्रधान उपाय मन ओ कथाटी काउंटार इंटीटी क्लान अवस्था आरोप श्रम कम देव ना वो एकदम ठीक न्यायम हाँटा टाना देवागुली को प्रकार श्रम दे नयी हल इनमेंट वसार पुँजी खाटान मत नियमित तो चलाफेरा हाँटा जो व्यायम करा ध्यान मग्न हवा सजा दृष्टि रखा ओगुलि खूब ही उपकारी अभ्यस ओ सब मेचे थार मंत्र मन रखबें अपनार शरि सचल ना थे अपनी पंगु हो जाए धीरे धीरे और एक बार जो पड़े जान उठे दाड़ाते कफि कैफिन परिहार करवर्ते सबुज चा ग्रीन टी हार्बाल टी हार्बाल चा पान करते कैफिन विश्राम व्याघात घटाय निजे अनुभूतिटुकु प्रकाश कर फ्रीडम अब एक्सप्रेशन एर कारण शिशु केंदे तरह कथा एक्सप्रेस कर तर ब्रेन क्योंकि मत ना क्योंकि तरह से काद एक्सप्रेस कर तब हाँ गोपन कथा कारो साथ शेयर करबें ना कख ना सोग्रीस आयत् रखार जमे घुमानो खूब ही दरकार मन रखबें घुम एक ओरशीप उपासनार समान गुरुत्वपूर्ण तई घुमे समय निर्दिष्ट कर रुटीन मेने चल अपनार पार्टनार स्पाउस के बोले रखनार रुटीन सम्पर्क टी कम्पिटार सेलफोन नीलबाती सब निभिए दिन घुमे एक घंटा पूर्व सेलफोन अफ कर घुमे परेश शर विश्राम चाहिए अन्नथाय शर जेगे थको और आनी वृथा चेष्टा करबें घुमते आपनर घुमे उपासनाटी जान विघ्नित ना हो जेमन मस्जिद नाम पढ़ार समय को शब्द कर निषे तेमनी घुमे समय नो साउंड अन्न जन के गुरुत्व देवा उचित प्रतिदिन सठीक समय घुम थे जेगे उठन आपनर सात घंटा घुमे समय शर पुनर रिपेयर हो मेराम हो रिचार्ज हो रिजुभनेट हो लिम्फेटिक सिसटेम शर सकल बर्ज बीज बैर कर शर टी पुनर्जागरित पुरानकाले मेथर जो बर्ज परिष्कार बाड़ी एवं परेश सुस्थ रखत तेमनी हल लिम्फेटिक अनुशासन मे चल जेमन मिनट क्ज करार पर बीस सेकेंडर चोखे विश्राम नीन एवं बीस फुट दूरे को बस्तुर ऊपर अपन दृष्टि फिलन विश्रामकालीन समय इच्छाकृत भाव बार बार चोखे पलक फिल मिटमिट कर चोखे पता मजुन आर खुल सब समय आई ड्रपस भायल शिशी साथे रख बजार करते अफिसे जो बेड़ाते ग्रमणे सब जैगाते ही जान अपन साथ इनफैक्ट सकल आई ड्रपस गुलिपनर नित्य संगी ठीक अपना परिधान पोशाक मत जुतार मत माथार ऊपर फैनर बतास सरसि लागें ना इन पेटेस्टल फैन बतास जान आपनर चोखे मुखे ना लागे ओ बतास चोख ताड़ी शुक्र जाए ब्लैफार चोखे पता आई लेसर एक दीर्घ मेदी दशा ओटी थे चिकित्सार प्रधान अवलम्बन हल वार्म कम्प्रेस उष्ण सैक दे पता मेसेज करा पतार स्वास्थ्य विधि मे चला चोखे डाक्त परामर्श क्रमे व्यवस्था नीन उज्जवल आलोते उद्भासित हम अपनी जो जलतन बोध करें तो रोज चशमा चोखे लागान अथवा एफ एल फोर्टी वन फिल्टार लेंस जुक्त चशमा व्यवहार करते अवश्य चोखे पावर अनुजी रंगीन चशमाटर लेंस है जिरो पावर नय कृत्रिम अश्रु आई ड्रप जान प्रिजार्भेटिव विहीन है ड्रप घन घन प्रतियत व्यवहार कर चोखे भेतर भलो अनुभव करबें तक शुद्म खसखस कर ले झापा देखले ड्रप व्यवहार करबें ठीक नाविक अवस्थाओ चोखे ड्रप लागान लक्ष्य हमनार चोख दूटी के साराक्षण आरामदायक अवस्था रखा बेआराम अवस्था पर्त अपेक्षा कर ड्रप दीबें ना दैन इट इज टू लेट प्रेसक्रिपन अनुजी जो चार बार ड्रप दीते हैं सकाल आठटाय दोपुर बारोटाय 
বিকেল চারটায় এবং রাত আটটায় এভাবে নিয়ম করে একদম সঠিক সময়ে ড্রপ করা দিন কোনো ব্যতিক্রম নয় শুকনো চোখের রোগনিগণের প্রায়শ পরিবেশ কত অ্যালার্জি গড়ে উঠতে পারে অ্যালার্জির প্রকোপ বৃদ্ধি পেতে পারে শুধু সেই ক্ষেত্রে ট্রিজারভেটিভ ড্রপস অ্যান্টিস্টামিন ড্রপস অ্যালকোহল যুক্ত ড্রপস সীমিত সময়ের জন্য ব্যবহার করুন রাতে শোবার পূর্বে জেল বা ওয়াইনম্যান্ট লাগাতে পারেন আইলেডে বা আইলেসে ওয়াইনম্যান্ট ও জেল আপনার দৃষ্টি ঘোলাটে করতে পারে তাই ওইগুলি শুধুমাত্র রাতের বেলা ব্যবহারযোগ্য একটি ভেজা কাপড় গরম করে অথবা গরম মাস্ক চোখ বন্ধ রেখে শোবার আগে পাঁচ মিনিট অথবা একটু বেশি সময় কম্প্রেস করুন এতে করে চোখের পাতার থাকা তেল গ্রন্থিগুলি উচ্ছিবিত হবে চোখের ডাক্তারের সাথে পরামর্শ ক্রমে কাজটি করুন ময়েশ্চার চ্যাম্বার গ্লাস র্যাপ অ্যারাউন্ড সানগ্লাস অথবা অন্য কোনো গ্লাস গগলস শিল্ডস ব্যবহার করুন যাতে ময়েশ্চার উবে না যায় প্রবাহিত বাতাসের মধ্যে অবস্থান করলে শুকনো চোখের জ্বালাতন বেড়ে যেতে পারে যখন আপনি একটি কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকবেন মাঝে মাঝে ব্লিঙ্ক ব্র্যাক নিন চোখের পরক ফেলুন এতে করে আপনার চোখ ঘন ঘন বিশ্রামের সুযোগ পাবে এবং আপনার চোখের সারফেস বা উপরি অংশ স্থিতিশীল থাকবে বিশ 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 এই অনুশাসনটি মেনে চলতে পারে আয়োডিন ওমেগা থ্রি ভিটামিন ডি থ্রি ভিটামিন বি টুয়েলভ ওলেট ক্যালসিয়াম এই সাপ্লিমেন্টগুলি গ্রহণ করুন আলাদা আলাদা ভাবে কোনো কোনো সময় দুইটা ভিটামিন একসাথে একটা বড়ি হয় কিন্তু না আপনি প্রত্যেকটা ভিটামিন আলাদা হিসেবে খাবেন ডাক্তারকে সেইভাবে লিখতে বলবেন দুইটি ভিটামিন ওষুধ এক বড়িতে নয় বড়ি খাওয়ার আগে ডাক্তারের কাছ থেকে ল্যাব অর্ডারগুলি লিখিয়ে রক্ত পরীক্ষাগুলি করিয়ে নিন তারপর রক্ত পরীক্ষার ফল অনুসারে ডাক্তারের পরামর্শে ডোজ ঠিক করুন এবং সেইভাবে ওষুধ খান মনে রাখবেন ডোজের মাত্রা যদি বেশি হয় তাহলে শরীরের জন্য হবে সেটা বিষাক্ত তাই সাবধান বছরের কিছু সময় এই সকল ভিটামিন সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখতে পারেন ভিটামিন পরীক্ষাগুলি বছরে একবার করলেই হবে তবে প্রথম বছর ছয় মাস পর পর করলে ভালো হয় তাতে করে ডোজের মাত্রা ত্রুটিহীন হবে এবং সেদিকে আপনি খেয়াল রাখবেন ভিটামিনগুলি দুপুরের খাবার বা লাঞ্চের সময় গ্রহণ করবেন এটা সকালে নাস্তায় অনায় ডিনারেও না কারণ কি সজাগকালীন সময় যে আট ঘন্টা দুপুরের পর আছে ঘুমানোর আগে তখন এইগুলো সে পাকস্থলিতে অ্যাবজর্ব হয়ে যাবে পরিবেশগত দুর্দশা এড়িয়ে চলুন দুর্দশাগুলি হলো বাতাসে প্রয়োজনের তুলনায় কম আর্দ্রতা থাকা ফ্যান বা এয়ার কন্ডিশনার থেকে জোরে বাতাস বয়ে যাওয়া ধোঁয়া ধুলা বাতাসে উঠতে থাকা অথবা অতিরিক্ত রূপ চর্চা সামগ্রী থেকেও কেমিক্যাল বাতাসে ছড়াতে পারে এমনকি মশার কয়েল থেকেও কেমিক্যাল নির্গত হয় তাই এই সব কিছু থেকে দূরে থাকুন আপনি যদি পুরনো ডালানে বাস করেন কোনো কারণে ট্যাপের পানি পরীক্ষা করিয়ে নিন দেখুন পানিতে সিসা পারদ বা অন্য কোনো ধরনের টক্সিন পদার্থ আছে কিনা তাছাড়া ড্যাম অর্থাৎ শ্বেত শ্বেতে মৌন ছাতা পড়া ফাঙ্গাই ছত্রাক পড়া আপনার শোবার ঘরে খাবার ঘরে রান্নাঘরে বাথরুমে আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখুন এবং সেইভাবে ব্যবস্থা নিন আর যদি এইগুলো করতে না পারেন তাহলে বাসাটা তাড়াতাড়ি বদলান প্লিজ বাসা না বদলালে বর্তমানে হয়তো বা কিছু অর্থশাস্ত্র হবে কিন্তু শেষকালে অসুস্থতার খরচা হিসাব করে দেখবেন অনেক বেশি খরচা করে ফেলেছেন রিটায়ারমেন্টের পর অনেকেই দ্রুত অচল হয়ে পড়েন পনেরো বছর বা তার বেশি সময় ধরে যদি আপনি এই সমস্ত টক্সিন গুলি ইনজেস্ট করে থাকেন অর্থাৎ শরীরের ভিতরে নিয়ে থাকেন তাহলে আমি নিশ্চিত বলতে পারি আপনার চলন শক্তি হ্রাস পাবে আপনি যখন সাইড বা পঁয়ষট্টিতে পৌঁছাবেন ওখান থেকে ফেরত আসার রাস্তা নাও থাকতে পারে তাই এখনই সাবধান সব সময় ডাক্তারদের সাথে কথা বলুন আপনার ব্যবস্থাপত্রে লেখা ওষুধগুলিতে এমন কিছু আছে কিনা যা খেলে বা লাগালে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া স্বরূপ শুষ্কতা বেড়ে যেতে পারে যেমন ব্লাড প্রেসারের ওষুধ মানসিক বিষণ্নতা প্রতিক্রিয়া লাগলের ওষুধ অ্যান্টিহিস্টামিন জাতীয় ওষুধ চোখের শুষ্কতা রোগ দিয়ে একটি দীর্ঘমেয়াদী ক্রমবর্ধমান অসুস্থতা চোখের ডাক্তারের সাথে ঘন ঘন অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে লাগবে সঘ্রিন রোগের ক্রমান্বয়ে স্বাদ ও গন্ধ হ্রাস পেতে পারে কারণ তার লালা উৎপাদন ঘাটতি রয়েছে সোগ্রিনসে ঘটা স্বাদের দুর্দশার কোনো চিকিৎসা নয় তবে তরল জাতীয় কিছু খাবার অন্য খাবারের সাথে মিশালে স্বাদে কিছুটা উন্নতি হতে পারে মিলতে অসুবিধা হলে নরম ও ভেজা খাবার খান আমেরিকানদের খাবারে সস মিশিয়ে খেলে সমস্যাটি মিটতে পারে তবে বাংলাদেশের জন্য সালুন যেটা আমরা ময়মিচিং এর তরকারি দিয়ে বলি সালুন তেমনি সালুন ঝোল দিয়ে রান্না করা হয় মাছ মাংস সবজি এমনকি ভাজি বর্জন ডাল সহজ চাও ভাত সেদ্ধ চা আটার চাপাতি এগুলা দিয়ে আপনি আপনার খাবার সারুন আবার খাবার গ্রহণের 
মাঝখানে একটু একটু করে জল পান করুন সকল সময় লবণাক্ত অম্ল উগ্র মশলাযুক্ত খাবার শুষ্ক খাবার কার্বোনেটেড পানীয় যেমন সোডা বা কলা ইত্যাদি এড়িয়ে চলুন এই সমস্ত খাবার শুকনো মুখে খেলে আপনার অবস্থা বেগতি হতে পারে এছাড়া কার্বোনেটেড পানীয়তে অনেক বেশি চিনি ও অ্যাসপ্রাইটাম থাকে সেগুলো মেটাবলিক দুর্দশার কারণ তরল জাতীয় খাবারের পরিমাণ বাড়ান পানিতে একটু একটু করে চুমুক দিয়ে গলা ভিজিয়ে রাখুন সারাক্ষণ মাউথ ওয়াশ ব্যবহার করবেন না এতে করে উপকারী ব্যাকটেরিয়া যাকে মাইক্রোবায়োম বলা হয় সেগুলো মারা যায় মুখের মাইক্রোবায়োম গুলি নাইট্রিক অক্সাইড উৎপাদনে সক্রিয় ভূমিকা রাখে আর নাইট্রিক অক্সাইড রক্ত নালী নমনীয় রাখতে সাহায্য করে অর্থাৎ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে স্নায়ুতন্ত্র উদ্দীপিত ও উত্তেজিত করতে সাহায্য করে অর্থাৎ ইরেকটাইল ডিসফাংশন কমায় পরিবর্তে উষ্ণ লবণ জল দিয়ে কুলি করুন গার্গিল করুন লবঙ্গ ও দারচিনি অথবা চিনিবিহীন চুইংগাম শক্ত ক্যান্ডি মুখে পুরে রাখুন ধীরে ধীরে চুষুন এতে করে আপনার মুখে লালা উৎপাদন বাড়তে পারে জিব্বার পিঠে ভিটামিন ই তেল নারকেল তেল বা আর্দ্রতাকারী জেল রাখুন এবং সুইসিং করুন এছাড়া ছয় ইঞ্চি কাঠের কাঠির মাথায় তোলা পেঁচিয়ে ঘি বা নারকেল তেল বা অলিভ অয়েল লাগিয়ে জিব্বার পিঠে আলতু করে ঘষে দিন সৌগ্রিন শ্রমিকগণ মারির প্রদাহ ও সংক্রমণ রোগগুলিতে আক্রান্ত হবেন অনেক বেশি রোগটিকে পেরিওডনটাইটিস বা জেনজিভাইটিস বলা হয় তাই গুড ওয়াল হাইজিন বজায় রাখুন প্রতিদিন দুইবার ব্রাশ করুন দাঁতের ফাঁকগুলিতে ফ্লস করুন সব শেষে কুলি করে জিব্বা স্ক্র্যাপ করুন স্পেশালিস্ট দাঁতের ডাক্তারের সাথে বছরে কমপক্ষে দুইবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট করুন ফ্লোরাইড কার্বো মাইক্রোবায়োমকে ধ্বংস করে তবুও দাঁতের ডাক্তার যদি ক্লিনিং সেশনের পর ফ্লোরাইড দেন তাহলে গ্রহণ করুন কারণ ফ্লোরাইড দন্ত ক্ষয় রক্ষা করে উষ্ণ পানি দিয়ে স্নান করুন প্রথম উষ্ণ পানি শেষে ঠান্ডা পানি চামড়ার আর্দ্রতা টিকে রাখতে গোসলের পর পানি শুকিয়ে যাওয়ার পূর্বেই সারা শরীরে চামড়ার উপর ময়েশ্চারাইজার লোশন লাগান কোনো কোনো সময় চামড়ার ডাক্তারের কাছ থেকে গ্লিসারিন ইউরিয়া আলফা হাইড্রক্সি অ্যাসিডস এই সমস্ত মেশানো থাকে লোশনের সাথে সেই সমস্ত লোশন কিনে ব্যবহার করতে পারেন অধিকাংশ সোগ্রেন্স রোগীগণ ভিটামিন ডি থ্রি অভাবগ্রস্ত যতই সূর্যকিরণ গায়ে লাগান না কেন তারা পর্যাপ্ত পরিমাণে ডি থ্রি পাবেন না তাই তাদেরকে সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করতে হবে প্রাপ্ত বয়স্ক আঠারো বা তার উপর থেকে সত্তর দুই হাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট ভিটামিন ডি থ্রি তবে বেশিরভাগ লোক তার চেয়ে বেশি খাবেন কেননা তার দরকার তবে খাওয়ার আগে আপনার টোয়েন্টি ফাইভ হাইড্রক্সি ভিটামিন ডি রক্ত পরীক্ষা করে রিপোর্ট নাম্বারটি জেনে ডাক্তারের সাথে কথা বলুন এবং ডোজ নির্ধারণ করুন প্রতি চার মাস পর পর পুনরায় রক্ত পরীক্ষা করুন যতক্ষণ না আপনার নাম্বারটি পঞ্চাশ বা ষাট এনজি এম এল না হয় আর সবচেয়ে ডিফিয়েন্সিয়েন্ট নাম্বার হচ্ছে বিশ এর নিচে বিশ থেকে তিরিশ হলো ইনসাফিসিয়েন্ট তিরিশ থেকে চল্লিশ বর্ডার লাইন সাফিসিয়েন্ট সালফার যুক্ত সবজি খান ইহা মাইটোকন্ড্রিয়া সুস্থ করে দেবে অর্থাৎ আমরা যে টায়ার্ড হয়ে যাই ফ্যাটিক এটা মাইটোকন্ড্রিয়ার একটা রোগ যেমন পেঁয়াজ বাঁধাকপি ফুলকপি ব্রকলি অ্যাসপালাস ব্রাসেলস স্প্রাউটস পেঁয়াজ পাতা রসুন কেল মুলা শাক মুলা এর সাথে আরও আছে পনির মানে চিজ ডিম মুরগির ব্রেস্ট চিংড়ি বড় আকারে যাকে লবস্টার বলে এগুলো সালফার যুক্ত খাবার আর গাঢ় সবুজ শাক বালং শাক গরুর মাংস গরুর কলিজা ভিলা কলিজা গরুর নারী ভুড়ি মানে অর্গান মিটস খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে খেলে সেইটাও মাইটোকন্ড্রিয়া এবং চোখের জন্য উপকারী দুধ চিনি গুড় শস্যদানা থেকে তৈরি খাবার আটা রুটি ভাত এগুলো খেলে পাকস্থলিতে পৌঁছানোর আগেই বা সাথে সাথে ব্যাকটেরিয়া খাবারগুলো মজায় ফেলে বা ফ্যারমেন্ট করে সেগুলো যখন অন্ত্রে পৌঁছে তখন ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া যেগুলো আছে সেগুলো এই খাবারগুলো গব গব করে খায় এবং তারা বিষাক্ত কেমিক্যাল ছড়ায় যেটা গার্ড হেলথ বা কলনের স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি তাই মনে রাখবেন ফাইবার সমৃদ্ধ শাক সবজি ফল বেশি বেশি খাবেন এইগুলি খেলে পেটে বুটবুট করবে ঠিকই কিন্তু সেগুলি গাঠ মাইক্রোবায়োম বা কলনের বন্ধু ব্যাকটেরিয়াগুলির খাবার তারা ভালো কেমিক্যাল ছড়াবে যা শরীরের জন্য খুবই উপকারী এবং আমরা সুস্থ হব সুস্থতা ফেরত পাবো বিশেষ করে অটো ইমিউন রোগীদের জন্য এটা আশীর্বাদ পরবর্তীতে এলিমিনেশন ডায়েটস বা ফুড সম্পর্কে কথা বলবো অটো ইমিউন রোগ থেকে ঘরে দাঁড়ানোর জন্য আইগার প্রোটোকল যেমন টি ফর টক্সিন আই ফর ইনফেকশন জি ফর গাট ই ফর ইট রাইট আর ফর রেস্ট অর ল্যাক অফ রেস্ট ডক্টর আগারওয়াল এমডি ডাক্তার আকিল পালানিস্বামী এমডি 
ডক্টর হাইমেন এম ডি ডক্টর চ্যাটার্জি এম ডি সহ বেশ কয়েকজন গবেষকের মূল্যবান উপদেশ ও দর্শন সংক্ষেপে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব এবার আমি আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করছি দর্শক শ্রোতা বন্ধুগণ যদি কোনো বিশেষ কিছু জানতে চান তাহলে লিখে দিন কমেন্টসে লিখতে পারেন আমি চেষ্টা করব সেগুলোর উপরে প্রেজেন্ট করতে অথবা আপনাদের যদি কোনো অভিজ্ঞতা থাকে সেটাও শেয়ার করেন তাহলে হয়তো আমাদের কমিউনিটিতে অন্য সবার কাজে লাগবে এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে থামস আপ দিন কমেন্ট করুন অন্যদের সাথে শেয়ার করুন যদি এখনও আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করুন বেল আইকনে চাপ দিন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন দেখা হবে পরের ভিডিও